kommen. Ach, die Kollegen von Spiegel TV. Tag, Herr Walden, Mensch. Alter, komm, ich will ja gerne die Hand geben. Aber darf man ja nicht, ne? Nee. Hey. Heute kein Interview, ne? Geben Sie kein Interview heute? Wir haben jetzt, wir haben jetzt einen Termin. Ach, Sie haben einen Termin? Ja, genau. Mit wem denn? Mit dem Herrn Fichtner. Den kennen Sie doch vielleicht, oder? Herr Fichtner? Nee, wer ist das? Ehemals AfD. Aber also, wir gehen jetzt auch mal weiter, ja? Ja, gehen Sie weiter. Ja. Wenn, äh, Endlich viel Spaß, ne? Sich die Medien, die interviewt sich gegenseitig. Ist das geil, oder? Ja, ja. Boy, you're fake news. Juhu. Ich bin kein Fake News. Nee, was was du denn hier hin? Ich weiß ja nicht, was die sind. Was hier. Was sie denn hier hin? Bericht erstatten natürlich, das gleiche wie Sie wahrscheinlich. Neutral? Ja. Natürlich nicht. Natürlich absolut rechtsradikal eingefärbt. Das ist doch klar, so wie Sie linksradikal eingefärbt alles darstellen. Wo kommen Sie denn darauf? Och, reine weibliche Intuition. Ja. Meinen Sie, die Leute wissen, dass sie zum Beispiel Sympathien zu Holocaust-Leugnern haben und so? Ja, ja viele, viele, die hier sind, die wissen das bestimmt, die kennen ja, kennen ja mein, mein, mein Werk eigentlich. Ne, da. Aber da haben die kein Problem mit, weil es hier nicht um sowas geht, hier geht es ja um die Freiheit. Und da setzen sich eben alle für ein. Ne. Okay. Also was meinen Sie, wenn Sie jetzt hier eine Umfrage machen, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, darf ich Sie mal ganz kurz fragen, ja. wissen Sie zum Beispiel, dass sich der Herr Nährling für Holocaust-Leugner einsetzt? Finden Sie das gut, dass so jemand hier auf der Demo also ist? Also es ist einfach so, ich glaube, heute sind alle da für die Grundrechte. Und ich glaube, dass links und rechts, und wie sie alle sind, gerade äh, zusammenstehen für die Menschen. Und ich glaube, dass in jedem ein Herz schlägt. Und dieses Herz, das in jedem schlägt, das ist das, was sich hier gerade ausbreitet. Und mir ist es egal, wer jetzt bisher was gedacht hat. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo schlechte Menschen gibt. Ich glaube, dass wir alle da sind, um für das Leben zu stehen, oder? Ein Herz für Rechtsextremisten, auch heute. Nein, ein Herz für Menschen. Ja. Mir ist das egal, 0 zu 1 für, genau. für, für, für Sie, würde ich sagen. Ja? Ganz, Ganz ehrlich, du, ne? das, das, die Zeiten sind vorbei, wo wir uns spaltet. Und das gilt gerade für dich auch. Wenn du solche Fragen stellst, dann musst du dich fragen, ob du äh, das Richtige tust. Ob das, diese Spaltung, die du in die Menschen bringst, ob das genau das ist, was, was wir alle wollen. Und ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist, dass wir alle zusammenkommen als, als Menschen. Und das, was bisher war, dass man gesagt hat, ja, die sind rechts, die sind links, die sind böse, die sind gut oder was weiß ich, das ist vorbei. Was, warum sind Sie denn hier? Ja, um Bericht zu erstatten. Ich bin Journalist. Haben Sie das noch nicht verstanden mittlerweile? Sie doch auch. Warum sind Sie denn hier? Mit Ihrem Fantasie-Presseausweis? Das ist kein Fantasie-Presseausweis. Den habe ich gemacht. Ich berufe mich aufs Grundgesetz, Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Ich bin ein jeder. Ich äußere meine Meinung und verbreite sie. Und deswegen bin ich jetzt hier. Was erhoffen Sie sich denn hier von der Demo? Wahnsinnige Klickzahlen auf meiner Seite. Und Sie? Und funktioniert es bisher ganz gut zu Corona-Zeiten? Gewinnen Sie an Fans? Ja, Sie verfolgen bestimmt mein Schaffen oder nicht? Im Moment nicht. Ich bin jetzt nicht nur die ganze Zeit auf Ihrer Seite. Ich sage nicht die ganze Zeit, aber es interessiert Sie doch, was ich so mache. Was haben Sie denn äh, so an Klickzahlen im Moment durch Corona? Ist das ein gutes Thema? Funktioniert das gut? Ihre Kollegen haben mich kürzlich auch interviewt in Berlin. Das ging durch die Decke, würde ich sagen. Also Sie machen auch Werbung für mich. Sie sorgen dafür, dass meine Klickzahlen steigen. Ja, da kann man nichts machen, ne? Doch, ich weitermachen. Alles klar. Gut, Herr Walden, dann noch äh, frohe Reportage, ne? Und lassen Sie nicht ärgern. Sowieso nicht. Tja, 0 zu 1 für Sie, würde ich sagen. Okay, haben Sie denn Angst vor Corona? Sehe ich so aus? Machen Sie sich da gar keine Sorgen? Machen Sie sich Sorgen? Ja, grundsätzlich schon, ja. ja da haben wir eben einen Unterschied. Alles klar. Gut, alles Gute ebenso. Ich bin beide in euer Herz hier, das ist ja viel besser.